Après avoir consacré des années et parcouru environ 100 000 km à transformer les pneus du modèle Bravuris de Barom, les rendant presque lisses comme des pneus de course tout en restant conformes à la réglementation en vigueur avec une bande de roulement légèrement supérieure à la limite minimale de 1,6 mm, parfaite pour le climat, les routes et le trafic d'une petite ville côtière de Molly, dans le sud-est de l'Italie, j'ai finalement été convaincu de les remplacer à la suite d'un événement exceptionnel qui était inimaginable il y a quelques années à peine. Les rues du village se sont transformées en champs remplis de boue puante et glissante, et il est devenu difficile d'y marcher sans risquer de glisser. Ce phénomène ne se produisait que les jours de collecte des déchets organiques. Rapidement, des images de caméras de surveillance ont été visionnées, montrant une horde de dizaines de sangliers fouillant les poubelles remplies de succulents résidus alimentaires laissés dans les rues pendant la nuit pour la collecte du recyclage. Les sangliers mangeaient jusqu'à satiété, se causant de terribles diarrhées, peut-être aussi à cause de l'habitude des habitants d'assaisonner leur nourriture avec beaucoup d'huile d'olive extra vierge faite maison, une ou plusieurs louches étant généralement jugées suffisantes. Fuyant rapidement pour se mettre à l'abri dans la forêt, ils sont devenus d'efficaces épandeurs de fumier, fertilisant la plupart des routes. Immédiatement, des discussions animées ont eu lieu dans le village sur la manière de résoudre le problème, tandis que la police municipale, coordonnée par le bureau technique, recueillait des données comme à l'accoutumée. Les propositions allaient de l'extermination des sangliers pour en faire de la bolognaise savoureux, au bœuf à pas de répio, en passant par la polygamie en se convertissant à l'islam pour consacrer une femme au nettoyage des rues, le déploiement d'une flotte de nettoyeurs de canalisation, ou encore l'ignorance du problème en s'équipant de Fiat Panda 4x4 de première série. Incroyablement, une solution gagnant-gagnant a été trouvée, y compris pour les sangliers. Il a été décidé d'importer des bousiers d'Afrique du Sud et de les réintroduire en grand nombre dans l'habitat local, afin qu'ils produisent suffisamment de boulettes fécales pour nettoyer rapidement les routes et se nourrir. La solution a si bien fonctionné qu'il n'a plus été nécessaire de confier l'élimination des déchets organiques à une entreprise, et avec l'argent économisé, des coupons ont été financés pour l'installation et l'achat de pneus anti rejet pour les citoyens. Naturellement, j'ai saisi l'occasion de maximiser les économies en choisissant les pneus qui offraient le meilleur rapport qualité-prix pour mes besoins et en évitant de tomber dans le cas de ceux qui économisent les déchets. Promptement commandé en ligne, bien que confondu par mon chat avec de succulentes croquettes, sous le nom de « Tomcat », ils m'ont semblé à première vue irréprochables et de bonne facture. Je me suis donc rendu chez le marchand de pneus diligents, muni du coupon qu'il suffit d'activer en lui parlant dans les trois dialectes du Bamoli, qui les a parfaitement montés. Même si l'un d'entre eux s'est avéré légèrement aplati, il a dû demander des renforts et recourir à toutes les techniques, acquises au cours d'années de jurons. La révision obligatoire étant prévue par la loi italienne, je me suis rendu au centre de révision le plus proche et le résultat a été positif. Donc, au moins en ce qui concerne la loi, il n'y a pas de problème avec ces pneus. Maintenant, après quelques tours de rond-point pour faire chauffer les pneus, tout est prêt pour commencer mon essai sur différentes routes et dans différentes conditions météorologiques entre le massif de la Mayela et la mer Adriatique, par un temps fou et variable de début de printemps, en espérant un peu de neige ainsi que du soleil et de la pluie. Lors de la recherche de pneus appropriés pour un véhicule, plusieurs facteurs sont pris en compte. On évalue l'utilisation des pneus, en tenant compte de la fréquence et du type d'itinéraire emprunté. On tient compte du type de route les plus fréquemment empruntées, qui peuvent être urbaines, sinueuses ou accidentées. Il faut tenir compte de l'utilisation quotidienne ou occasionnelle du véhicule et de votre style de conduite, qui peut varier de sportif à décontracté. On vérifie les caractéristiques techniques du véhicule sur le certificat d'immatriculation et on évalue le besoin de pneus d'été, d'hiver ou quatre saisons. Enfin, compte tenu de la variété des véhicules disponibles, y compris les modèles électriques, on choisit un pneu qui répond aux spécifications de son véhicule. J'ai donc choisi les pneus d'été Tomcat Sport 205-55R16 qui, après avoir lu des commentaires et fait des recherches, m'ont semblé être le meilleur choix pour mes besoins. Tomcat est une entreprise basée en République tchèque qui produit des pneus pour différents types de véhicules. Fondée en 1997, elle a élargi sa gamme de produits pour y inclure des pneus été, hiver et toute saison. L'entreprise s'engage à fournir des pneus de haute qualité à des prix abordables, en utilisant des technologies modernes et des processus de production efficaces dans des usines asiatiques et européennes. Les évaluations des pneus Tomcat Sport par les magazines spécialisés et les critiques sur Amazon offrent une image variée. 
Si certains sites spécialisés ont loué l'excellent freinage sur sol sec, la maniabilité et le confort acoustique des pneus, ils ont en même temps critiqué leur résistance à l'aquaplaning et au freinage sur route mouillée, tout en signalant des problèmes de vibration à grande vitesse. En revanche, les avis des clients sur Amazon sont plus positifs. De nombreux acheteurs ont loué la rapidité de livraison et la qualité des pneus, signalant une excellente adhérence et stabilité sur sol sec et mouillé, bien que certains aient rencontré des difficultés sur ce dernier point. Ainsi, les pneus Tomcat Sport semblent être appréciés pour leur rapport qualité-prix et leur bonne performance sur route sèche. Cependant, ils peuvent poser quelques problèmes sur sol mouillé et à grande vitesse. Le mieux est donc de vous faire votre propre opinion sur ce pneu, peut-être en continuant à regarder cet étrange essai routier que je mène et en tenant éventuellement compte de mes impressions et réflexions personnelles. Il est presque certain que ce pneu n'a pas été conçu pour concurrencer les marques européennes, américaines, japonaises et coréennes haut de gamme et de milieu de gamme, mais plutôt pour offrir une alternative viable et fiable aux pneus chinois moins chers et plus agressifs. L'aspect général est certainement anonyme, y compris le dessin de la bande de roulement qui, en outre, ne semble pas très profond, probablement moins de 8 mm. Le nom et le logo en forme de chat semblent presque amateurs, comme s'il avait été réalisé par un graphiste qui aurait utilisé un modèle gratuit sur Canva, peut-être trouvé sur Fiverr pour 50 centimes de l'heure. Conduire avec des pneus de qualité inférieure peut comporter certains risques, comme une adhérence moindre, en particulier sur sol mouillé ou enneigé, et ils peuvent ne pas être optimaux en termes de durabilité et de consommation de carburant. Cependant, la distraction et la conduite imprudente sont universellement reconnues comme l'une des principales causes d'accidents de la route. La distraction, comme l'utilisation d'un téléphone portable, peut augmenter considérablement le risque d'accident, tandis que la conduite imprudente peut inclure des comportements dangereux tels que les excès de vitesse et les manœuvres imprudentes. Le temps de réaction joue un rôle clé dans la sécurité routière. Dans des conditions normales, le temps de réaction moyenne est d'environ une seconde. Au volant, cela signifie qu'à 90 km h ce qui équivaut à 25 mètres par seconde, un véhicule parcourt 25 mètres entre le moment où il perçoit un danger et celui où il prend des mesures pour l'éviter. Une conduite distraite ou imprudente peut augmenter le temps de réaction, réduisant ainsi le temps disponible pour réagir en toute sécurité à des situations inattendues. Un produit cher n'offre pas toujours des performances supérieures, de même qu'un produit bon marché n'est pas toujours synonyme de mauvaise qualité. Parfois, on en a pour son argent. Actuellement, les pneus Tomcat Sport 205-55 RCL se trouvent aux alentours de 40 euros. Pour moi, l'idéal serait d'avoir un pneu fiable et prévisible pour une utilisation en ville, en banlieue et parfois sur autoroute, en respectant les limitations de vitesse et le plus souvent par beau temps. Lors de mon essai sur route sèche et par des températures avoisinant les 20 degrés, le pneu n'a pas montré d'incertitude, bien que les pôles se soient montrés légèrement molles dans les virages pris de manière plus agressive. Cependant, le système de contrôle de stabilité n'est jamais intervenu et le bruit est resté dans la fourchette normale. Ils ont également semblé bien atténuer les petites bosses de la roue, tandis que le freinage et la tenue de route entre les virages ont semblé adéquats. Sur le mouillé, avec des températures nocturnes d'environ 10 degrés, l'impression est celle d'une tenue de route suffisante, d'un freinage efficace et d'une réponse rapide de la direction. Cependant, dans les virages ou les ronds-points pris à la même vitesse que sur le sec, le contrôle électronique de stabilité est parfois intervenu. En ce qui concerne la conduite sur neige, s'agissant de pneus d'été, rien ne peut être revendiqué en termes de performance. Ainsi, même en cas de chute de neige, il suffit d'utiliser des dispositifs tels que les chaussettes à neige, qui peuvent être installées facilement en quelques minutes, qui sont actuellement conformes à la loi italienne et qui sont capables de bien remplir leur mission. Dans le domaine automobile, les pneus, mais aussi des technologies telles que le SP et le TCS, la suspension, un centre de gravité bas, un rapport d'empattement adéquat, un véhicule léger avec une répartition optimale du poids et une structure de châssis rigide, ainsi que l'ABS, contribuent à la stabilité et à la sécurité de la conduite, en améliorant la réponse du véhicule et en maintenant l'adhérence dans diverses conditions. Donc, si les performances restent constantes dans le temps, si les pneus s'avèrent durables, si des modèles plus avantageux n'apparaissent pas et si mon budget n'augmente pas de manière significative, j'envisagerai certainement d'acheter ces pneus à l'avenir. En effet, en adoptant une conduite souple et anticipative, il est possible d'optimiser les performances des pneus et de compenser les petites défaillances, ce qui peut s'avérer décisif dans des conditions critiques ou dangereuses. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent, j'espère vous avoir aidé et diverti. 
Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, commentez, aimez, regardez les autres vidéos, offrez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Bye bye.